ஹாய் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேர்ந்த நம்ம சயின்டிஸ்ட் விண்வெளியில் செலுத்துறதுக்காக ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை ரெடி பண்ணாங்க அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்காக எந்த வித டெஸ்டெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அந்த எல்லா டெஸ்ட்டையும் பண்ணாங்க அப்போது அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டீப் ஸ்பேஸில் போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான வெலாசிட்டியோட போக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நோட்டீஸ் பண்ணாங்க அதோட ஸ்பீடை பல வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோட பிஹேவியர் அதாவது அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் அண்ட் அதோட டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் வேகத்தில் போகும்போதும் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வேல்யூஸை வச்சு கிராஃபை போடுறாங்க இந்த கிராஃபை வச்சு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலை கிரியேட் பண்ணாங்க இதன்படி அதோட டெம்பரேச்சர் டி ஈக்குவல் டு கேவி பை டூ வி பிளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெலாசிட்டி எஃப் ஆஃப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு வி கியூ பிளஸ் பி வி டிவைடட் பை வி பிளஸ் தேர்ட்டி இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டால் மேக்சிமம் டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸை தான் தாங்க முடியும் நார்மல் லேப் கண்டிஷன்ஸில் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை ஹை ஸ்பீடில் நகர்த்தவே முடியாது அப்படி இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை நகர்த்தாமலே ஹை ஸ்பீடில் இருக்கக்கூடிய அதோட ஃபோர்ஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வருது <laughs> ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எந்த ரியல் நம்பர் வேல்யூக்கும் லிமிட் கண்டுபிடிச்சாலும் ஏன் கான்ஸ்டன்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ எடுத்துக்கலாம் இங்கே இந்த பாயிண்ட்டை லெஃப்ட் சைடில் இருந்து அப்ரோச் பண்ணாலும் லிமிட் வேல்யூ ஃபைவ் தான் ரைட் சைடில் இருந்து அப்ரோச் பண்ணாலும் லிமிட் வேல்யூ ஃபைவ் தான் அதில் எக்ஸாக்டாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வேல்யூலையும் லிமிட் வேல்யூ ஃபைவ் தான் இதே மாதிரி தான் எல்லா ரியல் நம்பர்ஸுக்கும் சேம் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் வரும் இதையே லிமிட் இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி அப்ரோச் பண்ணாலும் வேல்யூ மாறாமல் அதே ஃபைவ்னு தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாம் இன்ஃபினிட்டியில் செக் பண்ணலை இன்ஃபினிட்டியில் இந்த வேல்யூ ஃபைவாக தான் இருக்கும்னு ஷோராக சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்ஃபினிட்டியை அப்ரோச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃபைவ் தான் இந்த லிமிட்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சில ஈஸியான தேரம்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் எடுக்கிறப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனோட மல்டிப்ளிகேஷன் டேர்ம்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே தூக்கி லிமிட்டுக்கு அந்த பக்கம் போட்டுடலாம் உதாரணத்துக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் ஃபோர் எக்ஸை எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஏ தான் ஃபைவ் சி தான் ஃபோர் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஃபோரை லிமிட்டுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் நமக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அதாவது டுவெண்ட்டின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது அடுத்து லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக லிமிட் அப்ளை பண்ணி அப்புறம் ஆட் ஆஃப் சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ரெண்டாக பிரித்து எழுதி ஃபோர் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு லெவன் கிடைக்குது இதே மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியாக லிமிட் எடுத்து அதுக்கப்புறமா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம டிவிஷன் பண்ணுறப்போ நம்மளோட டினாமினேட்டர் ஆனது எப்போவுமே ஜீரோன்னு வரக்கூடாது இதை புரிஞ்சுக்க இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு டூ எக்ஸ் கியூப் இதில் எக்ஸ் கியூபை எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்படின்னு பிரித்து பிரித்து எழுதலாம் ஸோ இந்த மூணுத்துக்கும் தனித்தனியாக நான் லிமிட் அப்ளை பண்ணேன்னா நமக்கு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ அதாவது எயிட்டுன்னு ஆன்சர் கிடைக்குது இங்கே நாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எக்ஸுக்கு பதில் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் டூ கியூப் அதாவது எயிட்டு தான் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம பாலினோமியல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் கியூப்னு இல்லாமல் எக்ஸ் பவர் என்னன்னு இருந்தால் கூட எக்ஸுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக லிமிட் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பவர் என் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பாலினோமியலுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணால் அந்த லிமிட்
இதுக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 1 ன்னு அப்ளை பண்ணலாம் இங்க x க்கு ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா அத கியூப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி 4-ஐ லிமிட்டுக்கு வெளியில எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி 6 என்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்க்கு லிமிட் எடுக்கிறதுனால நமக்கு அதோட ஆன்சர் 6 ன்னு தான் கிடைக்கும் சோ நமக்கு 1 கியூப் 4 1 6 அப்படினு கிடைக்குது இத சால்வ் பண்ணா நமக்கு -1 ன்னு கிடைக்குது This is the same as substituting the value in the place of x in the function. So, for a polynomial function, we can calculate the limit and directly substitute it. Now, we can take a graph of 1 by x curve. In this case, x equal to 1 is 1 by x value 1. x equal to 0.1 is output value 10. x equal to 0.01 is output value 100. இப்படி x வேல்யூவை குறைச்சிக்கிட்டே போனா 1 பை எக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படி ஜீரோவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக எடுத்துகிட்டு போனா லிமிட் டெண்டிங் டு ஜீரோ அதாவது எல்ஐ ஜீரோவை நெருங்கும் போது ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ மிக மிக பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ண லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது முடிவிலின்னு சொல்லுவோம் இதில் ரைட் சைட்லேருந்து ஜீரோவை நெருங்கிறதுக்கு பதிலாக லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஜீரோவை அப்ரோச் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஜீரோவுக்கு ரெண்டு சைடு அப்ரோச் பண்ணால் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி ஆன்சர் வந்தால் லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் எக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாச்சுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னில் ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடில் அவுட்புட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் x equal to 1000 le output value 0.001 ipdi 1 by x value korenjikite pogum ipo x value romba romba adhigama adavadhu if it approaches infinity then 1 by x oda value zero va approach pandrada adavadhu nerungirada paakalam so limit x tends to infinity 1 by x function ku value nama zero nu solluvom நாம ஒரு லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான தியரம்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி லிமிட் அட் இன்ஃபினிட்டி ஃபார் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அங்க இருந்து தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கிற என்னோட வீட்டுக்கு போனோம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸை கவர் பண்ணேன் அப்புறம் பெண்டிங் டிஸ்டன்ஸில் ஹாஃப் அதாவது டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணேன் இது வரைக்கும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் மறுபடியும் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டரில் ஹாஃப் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் கவர் பண்ணேன் ஸோ டோட்டலாக கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் மீட்டர் இப்படியே நான் எவ்ரி ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணும்போதும் டோட்டலாக கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் பை டூ பவர் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வேல்யூஸ்க்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அண்ட் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் மீட்டர்னு வரதை கவனிக்கலாம் இங்கே நாம் தியரட்டிக்கலாக எப்போவுமே ஃபைனல் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும் ஏன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸாக ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே போனால் இன்ஃபைனட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் எக்ஸ் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டியை அப்ரோச் பண்ணும்போது நாம் கவர் பண்ணி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டார்ட் டு எண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டருக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை இந்த கிராஃபில் கூட பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த வேல்யூ தௌசண்டை நோக்கி தான் போகுது இந்த லிமிட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இப்படி டினாமினேட்டர் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் பண்ணால் லிமிட் ஒன் பை டூ பவர் எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் வென் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி இஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் சரி இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த அதே ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கு வரலாம் இங்கே நமக்கு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃபோர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த வெலாசிட்டி வெரி ஹை வேல்யூஸை ரீச் பண்ணால் அதாவது இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் பண்ணால் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்னு கண்டுபிடிக்க லிமிட் செட் இன்ஃபினிட்டியை கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வியை காமனாக எடுத்து நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் வியை கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போது தனித்தனியாக நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் லிமிட்ஸாக அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே நியூமரேட்டரில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னும் டினாமினேட்டரில் டூனும் கிடைக்குது ஃபைனல் ஆன்சர் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் இந்த டெம்பரேச்சர் வேல்யூ சேஃப் லிமிட்ஸுக்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போ வெலாசிட்டி இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸை பார்க்கலாம் இங்கே நியூமரேட்டர் அ
So, numerator and denominator le, V a common a eduthu cancel pannalaan. Ippo, limits le division formula va apply pannalaan. Namakku, numerator value infinity inu kedekkudu, denominator value 1 inu kedekkudu. So, force function approaches infinity when velocity approaches infinity. So, high velocity le, high forces spacecraft a damage pannedoon. In the design, fail aedoon. Naa oonglikku, it is easy a puree noo abdi inter iddik agadhaan, force and velocity oda relation na simple a eduthi irukken. Reality le, idha vidu nariya factors involve vaagun. Equation oon rumba complicate aedoon. In the video le naam, limits a calculate pannter iddik aana, theorem sell aathiyum paathoon. Adhe maadhiri, limits at infinity and infinite limits a pathiyum paathoon. Idhi yellla ame calculus oda basics. அடுத்த வீடியோல் இன்னும் ஒரு இன்றிஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். Until then, bye!